வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேரக்கம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஆட்டோ கேட் கிளாஸ் ஓகேங்களா இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறோன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் டூ டி அதாவது ஆட்டோ கேட்ல டூ டைமென்ஷன் ட்ராயிங்ஸ் எப்படி வரையறதுன்னு பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கடைசியாக நீங்கள் பார்த்த வீடியோஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் பாலி லைன்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ரைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் ஓகே ஐசோமெட்ரிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கட்டாயம் ஓகேங்களா அது என்னென்ன பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ போர்டில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இது ஒரு டிராயிங் டிராயிங்கினுடைய வியூஸ் கொடுத்துருக்குறேன் ஆக்சுவலி இதுக்கு என்ன பேர் இது நம்ம இது என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு காம்பனுடைய வியூஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இது என்னென்ன வியூ நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் இதுக்கு இந்த வியூக்கு என்ன பேர் இந்த வியூக்கு என்ன பேர் இந்த வியூக்கு என்ன பேருன்னு தெரியணும் அதுக்கு முன்னாடி இது என்ன விதமான ப்ரொஜெக்ஷனில் இருக்குன்றது தெரியணும் ஸோ நம்ம எல்லாமே இன்ஜினியரிங்கில் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்குவோம் இல்லையா அப்போ இது ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாகவே நான் வச்சுக்கிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்னா இது என்ன வரும் ஃப்ரண்ட் வியூ இது வந்து டாப் வியூ இது வந்து சைடு வியூ என்ன சைட் லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைடா இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ ஓகேங்களா ரைட் அப்போ ஒரு காம்பனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைடு தனித்தனியா வரைஞ்சி அது ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட்ல வச்சிருக்கிறது பேருக்கு வந்து என்ன சொல்லணும் நம்ம வந்து இது வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ரைட் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் இந்த ஆர்த்தோகிராஃபிக் எப்படி வரையறுத்து லைன் கமேண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லைன் டைப்ஸு சர்க்கிளு ஓகே சென்ட்ரல் லைன்ஸு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வரையிறது இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இது வரையறதுல எந்த ஒரு குழப்பமும் விட ஈஸியாக வரைஞ்சிட முடியும் இப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ஐசோமெட்ரிக் தோ இருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு பேர் வந்து ஐசோமெட்ரிக் ஐசோ ஐசோமெட்ரிக் ஐசோமெட்ரிக் என்றது என்ன இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ சைடு வியூ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரே வியூவாக கொடுக்குறது தான் பாருங்கள் இது வந்து டாப் ஃபேஸ் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் ரைட் ஃபேஸ் நீங்கள் ஒரே டைமில் மூணு ஃபேஸும் ஒரே வியூவில் பார்க்குறீங்க இதுக்கு பேர் தான் ஐசோமெட்ரிக் ஓகேங்களா ரைட் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஐசோமெட்ரிக் நம்மளுக்கு தேவைன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ அது தேவையா தேவையில்லைன்றது பிறகு பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சாஃப்ட்வேர்ல டூ டி த்ரீ டி வரைய ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன காம்பனி வேணாலும் ஈஸியாக நம்ம ஒரு த்ரீ டி மாடலிங் சாஃப்ட்வேர்ல வரைஞ்சிட முடியும் வரைஞ்சி அது என்ன ஷேப்ல இருக்கும் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கேட் பேக்கேஜஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு கேட் பேக்கேஜுக்கு முன்னாடி அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்குலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரூ மெத்தட் தான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எந்த ஒரு காம்பனுடையும் கம்ப்யூட்டர் வரதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சருக்கும் ஒரு டிராயிங் தேவை அந்த டிராயிங் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைடு வியூ தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைடு வியூ ரீட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்கில் வேணும் அந்த ஸ்கில் இருந்தால் மட்டும்தான் இது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே டாட்டர் லைன் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் சம்திங் இட் இஸ் ஹிட்டன் அப்போ அது என்ன அது ஹோலு இங்கே பாருங்க டாட்டர் லைன் இருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் ஆக்சஸ் கொடுத்துருவோம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி டயக்ராம் வரையவும் முடியும் புரிஞ்சிக்கவும் முடியும் ஓகேங்களா அப்போ அங்கே என்ன பண்ணாங்க எல்லாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியல இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டர் கேடெலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்ததுன்றத போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் தான் வரைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன் ஒரு இன்ஜினியரால் மட்டும்தான் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது எல்லாராலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல ஒரு நார்மல் பர்சன் ஒரு லே மேன் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு டிராயிங் கொண்டு வரணுன்னு இருக்கா தான் இந்த ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஐசோமெட்ரிக் கான்செப்ட் இந்த ஐசோமெட்ரிக் கான்செப்ட் டெவலப் ஆனது பிஃபோர் த்ரீ டி மாடலிங் இன் கேட் ப்ரோக்ராம் கம்ப்யூட்டர்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி த்ரீ டி மாடலிங்கிறது கிடையாது அப்போ இதுதான் ஒரு த்ரீ டி மாடலிங்கும் அசீவ் பண்ணிட
டாப் வியூவில் எப்படி இருக்குது ஓகேங்களா சைடு வியூவில் எப்படி இருக்குது அப்போது இதெல்லாம் என்ன எப்படி இருக்குது இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்தா எப்படி இந்த காம்பவுண்ட் வரும் இமேஜின் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து இமீடியட்டாக வராது ஓகேங்களா ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் அல்லது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனால் மட்டும்தான் இது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணாங்களா மட்டும்தான் ஒரு காம்பவுண்ட் இப்படி இருக்குன்னு அசீம் பண்ண முடியும் இதே நான் அப்படி காட்டிடும் பாருங்கள் ஈஸியாக யாருனாலும் அசீம் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போ வந்து அப்போது அதாவது கேட் பேக்கேஜுக்கு முன்னாடி த்ரீடி மார்னிங்க்கெலாம் முன்னாடி ஆர்த்தோகிராஃபி கூட ஐசோமெட்ரிக் வரைகிற பழக்கமும் இருந்தது ஏன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ ஈஸியாக அவங்க என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த மெத்தட் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இண்டஸ்ட்ரியலஸ் ஓகேங்களா ஒரு டூ டைமென்ஷனில் ஒரு த்ரீ டி காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் ஐசோமெட்ரிக் முடிய இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ் ஓகே ரைட் இப்போ இதை நம்ம எப்படி வரைய போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இது வரையது பற்றி பிரச்சனை கிடையாது எப்படின்னா நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் இதை வரையணும் இது புரிஞ்சுக்கணும்னா you should have some basic knowledge but idu purinjikonona easy arona purinjikalam but varayiradhukku some techniques irukku some methodologies irukku adu enna endratha naan ningal solla poren okayla right first orthographic angle namba vandu inda line command padikkum bodhu nyabagarichirukku ungalku okayla line point fixing method moonu method paathirukom absolute method relative method polar method adhaavadhu pathina polar method la angles irukum illaingala இது வந்து ஜீரோ டிகிரி இந்த டைரக்ஷன் வந்து நைன்டி டிகிரி இந்த டைரக்ஷன் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த டைரக்ஷன் வந்து டூ செவன்டி டிகிரி இப்போ இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே பாருங்க இது வந்து எவ்வளோ ஜீரோ டிகிரி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது நைன்டி டிகிரி ஸோ இது வந்து டூ செவன்டி ஸோ ஆர்த்தோகிராஃபிக்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி வரைய தான் ஆர்த்தோகிராஃபிக் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐசோமெட்ரிக் வரைய போகிறேன் ஐசோமெட்ரிக் வரைய என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஜீரோ டிகிரியும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே ஜீரோ டிகிரி லைன்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் நான் பாசிட்டிவில் தேர்ட்டியும் நெகட்டிவில் தேர்ட்டியும் பிரிச்சிடுறேன் தேர்ட்டி டிகிரி அபோவ் தேர்ட்டி டிகிரி பிலோ ஜீரோ பிரிச்சுட்டேன் அதே மாதிரி இந்த ஒன் எயிட்டி இருக்கு பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி டிகிரி அபோவ் தேர்ட்டி டிகிரி பிலோ ஸோ இந்த தேர்ட்டி டிகிரி நான் எடுக்கிறேன் தேர்ட்டி டிகிரி எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஐசோமெட்ரிக்ன்றது எக்ஸ் லைனே வரக்கூடாது அதாவது ஜீரோ டிகிரியோ ஒன் எயிட் டிகிரியோ லைன் வரக்கூடாது அது இல்லாமல் வரையறதுக்கு பேர் தான் ஐசோமெட்ரிக் லைன்ஸ் அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்ன வரும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஜீரோ நம்ம வந்து இதுனா ஆக்சுவலி தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே நைன்டி டிகிரி அப்போ இந்த லைனுடைய ஆங்கிள் என்ன ஆகும் திஸ் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி அப்போ இது வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரிஸ் ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டிகிரிஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக்ல நம்ம எத்தனை ஆங்கிள் இருக்கு பாருங்க தேர்ட்டி நைன்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டென் டூ செவன்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஸோ இந்த ஆறு ஆங்கிளை யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரு ஐசோமெட்ரிக் டிராயிங்காக தான் கிடைக்கும் அப்போ இதே அங்க பாருங்க இந்த ஆர்த்தோகிராஃபிக் நாங்கள் ஐசோமெட்ரிக் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே என்ன என்னென்ன ஆங்கிள் வரும் இப்போ சொல்கிறோம் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன் நான் இங்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லைன்ஸ் நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இங்கே நான் லைன் வரைகிறேன் இப்போ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் லைன் கிடையாது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருந்து ரைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் இருந்து தேர்ட்டி டிகிரி அபோ இந்த லைன் எக்ஸில் இருந்து தேர்ட்டி டிகிரி அபோவில் இருக்கு அப்போ இந்த லைனோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி இந்த லைனோட ஆங்கிள் என்னது நைன்டி டிகிரி இப்போ இந்த டைரக்ஷன் இப்போ வரையறீங்க அப்போ இதனோட ஆங்கிள் என்னது திஸ் இஸ் இங்கே பாருங்க டவுனில் வருது இல்லைங்களா ஸோ டவுன் வந்தால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரிஸ் ஓகேங்களா அப்போ டவுன் அகெயின் ஸோ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டிகிரிஸ் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்போ ஒரு ரைட் ஃபேஸ் வரையணும்னா தேர்ட்டி நைன்டி டூ செவன் டூ டென் டூ செவன் டிகிரி நீங்கள் அழகாக வரைஞ்சிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே இருந்து இந்த பக்கம் வரையறீங்க அப்போ இந்த லைனுடைய ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் திஸ் அபோ ஒன் எயிட்டி அப்போ இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் அப்போ இந்த லைனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி அபோ திஸ் இஸ் நைன்டி டிகிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த லைன் வருது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் டவுன்வேர்ட் டுவர்ட்ஸ் எ
distance கொடுத்துருங்க you will get அதாவது பத்துனா at distance in the direction of angle இல்லா பின்னாப் பண்டுரும் example at 50 in the direction of 30 இதுதான் நான் சொல்லிட்டுக்கிறேன் இதுதான் third polar point fixing method விசிபிலையும் இந்த ஒரு இது செக்சினமே கடியாது பட் ISOMETRICல ISOMETRICல ஒரு component represent மன்றுதுக்கு சில restrictions உண்டு முக்கிமான restriction என்ன அடின்னா you should not show any hidden lines அதால் இந்த பாருங்க இது வந்து ஒரு hole இந்த hole பத்து நான் இப்படி frontல இருக்கு front faceல இருக்கு topல இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக் கோல் தெரியாது அதுக்கு நான் பணிருக்கும் அதே மேர்தான் isometricல பாருங்க ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது உங்கள் hole உண்டி starting தெரிது hole எவ்வளுது இருக்கிறுக்குது அது என்று இங்கு தெரியாது so இன்று என்ன பண்ணக்குடாது நான் dotted line போடக்குடாது இங்குங்களா isometricல hidden lines வரக்குடாது so இப்பு என்ன அருத்தும் number one no hidden lines இங்குங்களா hidden lines வரைவே குடாது இது isometricக்கான ஒரு வித Second thing, இங்க நான் isometricல X axis வரக்குடாது. No X axis lines. X axis என்றுனாது இந்த 0 சொன்னமத்தில்லா, இந்த 0 degreeயும் 180 degreeயும் கடையாது. Use பண்ணக்குடாது. இங்கலா, ஏனா, அந்த angleதான் நான் வண்ணம் 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 30 degree above, 30 degree below பிரிச்சிட்டும். இங்கலா, இதிலே உன்னும் ஒரு method இருக்குதுங்க, isometric Tri-Matric நிறைப் பேர் கேல்லிப் பிட்டிருப்பீங்க. அதாது, for example, நான் சொல்லும் பார்க்கிறேன். Tri-Matric. Orthographic நான் ஒரு method இருக்கு. Isometric ஒரு method இருக்கு. Tri-Matric கட்டிந்தான் இந்த 30 degree இன்றுது பயல் நான் மனும் இருப்பாங்க. 45 degree ஒரு representation வைச்சிருக்கிறாய். But, இது வந்து நாம் வந்து commercial நாம் யுச் பண்டுதுக்கடையா orthographic as well as isometric. So, isometric என்றுது 30 degree inclination வருகிறேன் isometric 40 degree வில் வருகிறேன் அது tri-matric. Tri-matric we are not using. அது வந்து confusion நம்மிலுக்கு தேவையில்லை. ஒரு சின்ன ஒரு information கால் அவங்கள் சொல்கிறேன் நான். Right. அப்போ, x-axis நான் இங்கு பாருங்க drawingல் எங்குமே x-lines இருக்காது. Line வந்து 30 degree inclinationல்தான் இருக்கும். அப்போ, 30 degree inclinationல் Third thing, முக்கிமான் செய்யின்னா, நான் No Circle or Arc Command சு நீங்கள் என்ன பண்ணக்குடாது, Circleலோ, அல்லது Arc Commandோ, நீங்கள் use பண்ணக்குடாது, எதிலே, Isometricல, ஏனா, Circle வரைந்துக்கு நான் நீங்கள் வரைக்குடை Circle, இந்த Exact Orthographic Circle அதா வருமேத்த வரு, Isometric Circle வராது, இப்பு நீங்கள் பார்த்தின் ARC என்று நது சர்க்கினுடு ஒரு போஷன் தான் ARC இது வந்து ARC மெத்துடும் கிடையார் இதுக்கு தனியாக commands இருக்கு இதுக்கு alternation நம்மலுக்கு இருக்குது அதுக்கு என்ன சொல்லிருந்தான் நம்மலுக்கு அப்பு இந்த மூனிஸ்து நாம் பச்சிருக்கும் எது செய்யக்குடாது isometricல no hidden lines second question நது no x axis lines third நது no circle and arc command நாம் அட்டர்க்கில் யுச் பண்ணக்குடைய நார்மல் சர்க்கில் கம்மாட் அர்க்கில் கம்மாட் யுச் பண்ணி நீங்கள் ISOMETRICலே எந்த ஒரு கருவைச்சுனும் வரையைக் கூடாது வரையாது இங்கே அது தப்பு okay right இதுக்கு என்ன substitution நம் சொல்லும் நம்லியா right அது நான் சொல்லியிருன்னாப் போங்களுக்கு இப்போ at 50 in the direction of 13 புத்து நான் இந்த line of 50 மாம் வந்துரும் அப்பரு 90 degree சுப்பிடு நீங்கள் வருந்து construction பண்ணியில்லாம் பிரச்சினைக்கடே அப்பரும் எல்லாத்தே வரைந்து முட்சிதுக்கு அப்பரும் இந்த ellipse வரணும் that means what இது ellipse கடையாதுங்க isometric circle வரையணும் இந்த isometric circle பதினா இங்க இருக்கும் பதினா ellipse command அதாவது commandல போய்டு ellipse command குடுத்து 
அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஐசோ சர்க்கிள் ஆப்ஷன் வரும் ஆனால் வராது ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசோ சர்க்கிள் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டிராயிங் ஏரியா இருக்கு பாருங்கள் அது வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் மோட்லேருந்து ஐசோமெட்ரிக் மோடு மாற்றினா மட்டும்தான் வரும் அது என்ன சார் ஆர்த்தோகிராஃபிக் மோடு ஐசோமெட்ரிக் மோடு இப்போ உங்கள் கர்சரை பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் மார்க் இல்லையா நம்மளுடைய கர்சர் வந்து ப்ளஸ் மார்க்கில் இருக்கு இந்த ப்ளஸ் மார்க் மாதிரி இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம வரையறது ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஸ்கிரீனில் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் என்ன ஒரு அர்த்தம் இந்த லைன் நாலு டேரக்ஷன் சொல்லுது அதாவது ஜீரோ டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி டூ செவன்டி டிகிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது தட் மீன்ஸ் வாட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் மவுஸ் மூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்லி எக்ஸ் ஒயில் மட்டும் தான் லைன் வர வேறு எங்கே உங்கள் லைன் வராது அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி கர்சர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறது ஆர்த்தோகிராஃபிக் மோடில் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி மோடு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எலிப்ஸ் கமேண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஐசோ சர்க்கிள் வராது அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த மோடை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஐசோமெட்ரிக் மோடாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அது எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்போ அதை ஃபஸ்ட் தெரியணும் இல்லையா அப்போ என்னன்றது ஐசோமெட்ரிக் மோடு மாற்ற போகிறேன் நான் எப்படி ஐசோமெட்ரிக் மோடு மாற்றுறது கமாண்டில் ஸ்னாப் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நான் கமாண்டில் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்களா கமாண்டில் ஸ்னாப்பு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஸ்டைல் ஸ்டைலில் போனீங்கன்னா ஐசோ ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஐசோமெட்ரிக் மோடை சூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஐசோன்னு சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கர்சர் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ யூ மே கெட் லைக் திஸ் அல்லது இப்படி வரலாம் அல்லது இப்படி வரலாம் இதில் என்ன சொல்ல வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு டேரக்ஷன் அதாவது ஐசோமெட்ரிக் ஆங்கிளுடைய நாலு டேரக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டென் த்ரீ தேர்ட்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நைன்டி டூ செவன்டி தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இதுங்கையும் அதே தான் நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ மொத்தம் மூணு விதமான கர்சர் இருக்கு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒன்று வரும் டிஃபால்ட் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது என்னது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டாப் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் இது வந்து லெஃப்ட் ஸோ அது எதோ வருது நம்மளுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை தேவையில்ல பட் இது மூலம் ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஓகேங்களா இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா எஃப் ஃபைவ் பட்டனை என்ன பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டாப்லேருந்து ரைட்டோ ரைட்லேருந்து லெஃப்டோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு நான் கொண்டு வரேனா இந்த மாரி கர்சர் இருந்தால் மட்டுந்தான் உங்களுக்கு இந்த கமாண்ட் இருக்கு பாருங்கள் எலிப்ஸில் போனீங்கன்னா ஐசோ சர்க்கிள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க ஐசோ சர்க்கிள் சூஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரைட் ஃபேஸ் அப்படின்னா இந்த ரைட் பட்டனை கொண்டு வாங்க எப்படி கொண்டு வருவீங்க எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ரைட் பட்டனை கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடு சர்க்கிள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சாரி ஃப்ரெண்ட் சைட் சர்க்கிள் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ டாப்பில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எலிப்ஸ் வரையணும் ஐசோ சர்க்கிள் வரையணும் இந்த டாப்பில் வச்சுருங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டாப் ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு எலிப்ஸ் வரங்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வேணும் அல்லது லெஃப்ட் சைடில் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எலிப்ஸ் கொண்டு வந்துட முடியும் அப்போது எலிப்ஸினுடைய டேரக்ஷன் மாற்றுறதுக்கும் லைனுடைய டேரக்ஷன் மாற்றுறதுக்கும் இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஐசோமெட்ரிக் டாப் லெஃப்ட் ரைட் ஸோ இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ரைட் ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் இது வந்து டாப் ரைட் ஸோ இப்போ இதுதான் விஷயம் ஸோ ஐசோமெட்ரிக் ரொம்ப சிம்பிள் ஐடியா இருக்கணும் அந்த ஐடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஐசோமெட்ரிக் வரைய வரைய போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்னாப் கமேண்டில் போயிட்டு இந்த ஸ்னாப்பை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்க கர்சரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஐசோமெட்ரிக் கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு பட்டன் வரும் அதாவது கர்சர் மேலே மாறிடும் அப்போ எந்த டேரக்ஷன் மாறி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்படி இருந்தால் டாப்பு அப்புறம் சேஞ்ச் ஆகிருந்தால் ரைட் லெஃப்ட்னு மாற்றிக்கலாம் மோஸ்ட் இது எங்கே நம்ம யூஸ் ஆகுன்னா இதுமாரி ஐசோ சர்க்கிள்
கட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஐசோ சர்க்கிள் தான் தவிர ஐசோ சர்க்கிள் ஆர்க் வகடாது ஓகேங்களா எப்படி நம்ம சர்க்கிளில் ஆர்க் வருதோ அதே மாதிரி ஐசோ சர்க்கிளில் ஆர்க்கின்ற கமெண்ட் கிடையாதுங்க சர்க்கிள் ஃபுல்லாக அடைஞ்சிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் ட்ரிம் பண்ணிக்குவோம் ஓகேங்களா இதுதான் ஐசோமெட்ரிக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ எது செய்யக்கூடாது சொல்லிட்டேன் நம்ம என்ன செய்யணுன்றதும் செட்டிங் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா இது சேம் இது சம்மந்தப்பட்ட சில ட்ராயிங்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த ட்ராயிங்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சு காட்டும் போது உங்களுக்கு நிறைய ட்ராயிங்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ நிறைய நீங்கள் ஐசோமெட்டிக்கில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு ட்ராயிங் ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா கிடச்சிடும் ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் டைரக்ட் ஐசோமெட்ரிக் வரையாதீங்க ஆர்த்தோகிராஃபை மட்டும் பாருங்கள் ஆர்த்தோகிராஃபை மட்டும் பார்த்துட்டு ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்ஜினியரிங் ட்ராயிங் ஸ்கில் உங்களுக்கு ஈஸியாக டெவலப் ஆகும் ஓகேங்களா ஐசோமெட்ரிக்கை பார்த்துட்டு ஆர்த்தோகிராஃப் வரையிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ஆர்த்தோகிராஃபை மட்டுமே பார்த்துட்டு ஐசோமெட்ரிக் வரையக்கூடிய ஸ்கில் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வீடியோட கடைசியில் நான் உங்களுக்கு நிறைய ட்ராயிங்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஆட்டோ கேட் கிளாஸில் நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய கமாண்டு ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்கை பற்றி ஓகேங்களா ரைட் இப்போ ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்றது என்ன இது வந்து ஒரு டூ டியா த்ரீ டியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டூ டி தான் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் ஆப்ஜெக்டை எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கிரீனில் அப்படின்றதா அது ஸோ இது வந்து டூ டின்னு சொல்லுவாங்க அது சில பேர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டின்னு சொல்லுவாங்க பட் இது வந்து த்ரீ டி கிடையாது ஓகேங்களா ரைட் இந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் இந்த ஐசோமெட்ரிக் எந்த ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங்னாலும் எப்படி வரையலான்றத நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் பாருங்கள் ஸ்க்ரீன் இருக்கிற கர்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோகிராஃபிக் மோடில் இருக்குது உங்கள் இருக்கிற அந்த நாலு லைன்ஸ் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதா நாலு ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஆங்கிள் ரைட் சைடில் போனால் ஜீரோ அப்வர்டில் போனால் நைன்டி லெஃப்ட் சைடில் வந்தால் ஒன் எயிட்டி டவுனில் வந்தால் டூ செவன்டி இது வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஆங்கிள்ஸ் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் வரையலாம் அல்லது இந்த டோட்டல் ஸ்கிரீனை நீங்கள் ஐசோமெட்ரிக் ஸ்கிரீனாக மாற்றிக்கிட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கிரிட் ஆன் பண்ணி பாருங்கள் கிரிட் ஆன் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இது எல்லாமே ஆர்த்தோகிராஃபிக் கிரிட்டில் இருக்குது ஐசோமெட்ரிக் கிரிட் மாற்றிட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் கிரிட்டில் வச்சுக்கிட்டு அல்லது ஆர்த்தோகிராஃபிக் மோடில் ஐசோமெட்ரிக் எப்படி வரையுதுன்னு சொல்கிறேன் இதில் வந்து லைன் ஸ்கெட்ச் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் கருவேச்சர் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதுக்கு ஏன் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸ் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் லைன் எங்க நாம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க சோ லைன் நீங்க மவுஸ் எப்படி மூவ் பண்ண எப்படி வரும் இப்ப நீங்க எஃப் எயிட் பட்டன் சொல்லிருக்கலாம் ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ குத்தம் தான் வரும் உங்களுக்கு ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்டி தான் வரும் ஓகேவா இப்ப எனக்கு வந்து ஐசோமெட்ரிக் ஆங்கிள்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம தான் கொடுக்கணும் இன்புட் இல்லையா அட் பிப்டி இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஆங்கிள் ஒரு பாக்ஸ் அல்ல ஒரு கியூப்னு கூட வச்சுக்கோ at 50 in the direction of 90 at 50 in the direction of 210 at 50 in the direction of 270 super so, right side face varanjitte ipo left side face varai pare at 50 in the direction of 150 at 50 in the direction of 90 330 thinga varanjitte again nanu inge irund line varanjik pore at 50 in the direction of 30 okayla then at 50 in the direction of 330 or box varanjiten ipo enak inda edathula or cylinder protrude panna mari venum ipo inda edathula or cylinder protrude panna mari enak venum adha enna pandrathu so or center point kandupidichukku okayla the middle endu or metre isometric la or cylindrical object alladhu or cylinder vandu eppadi represent pananum no, appdin pathina ஐசோ சர்க்கிள் மூலமா தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இந்த ஐசோ சர்க்கிள் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எலிப்ஸ் கமேண்ட்ல தான் இருக்கும் இப்ப பாருங்க எலிப்ஸ் அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பாருங்க ஆர்க் அல்லது சென்டர்ன்றா தான் இருக்கும் இங்க வந்து ஐசோ சர்க்கிள் ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு வரல வராது ஏன்னா இப்ப நம்மளுடைய ஸ்கிரீன் வந்து ஆர்த்தோகிராஃபிக் மோட்ல இருக்கு ஐசோமெட்ரிக் மோடுக்கு மாத்தணும் இத மாத்துறதுக்கு ஒரு மூணு வழி இருக்கு முதல் வழி கமாண்ட் ஸ்னாப்னு கொடுத்துருங்க அங்க போய்ட்டு என்ன பண்றீங்க ஸ்டைலுக்கு போறீங்க இங்க பாருங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஐசோமெட்ரிக்
சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்து வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் இது ஒரு மெத்தட் அனதர் மெத்தட் அதாவது ஆர்த்தோகிராபிக் மோட்ல இருந்து ஐசோமெட்ரிக் மோட் எப்படி மாறலாம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க கீழே பட்டன் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் பட்டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் செட்டிங்ஸ் உள்ள போவாங்க உள்ள போயிட்டு ஸ்னாப் அண்ட் கிரிட் குள்ள போயிட்டு இங்க பாருங்க ஐசோமெட்ரிக் ஸ்னாப் இருக்கு பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ரெக்டாங்குலர் ஸ்னாப்ல இருந்து ஐசோமெட்ரிக் ஸ்னாப் மாறிடுவீங்க ரெக்டாங்குலர் ஸ்னாப் தான் நான் இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஆர்த்தோகிராபிக் ஸ்னாப் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் ஐசோமெட்ரிக் மாத்திட்டேன் பாருங்க மாறிடுச்சு ஓகேவா இது ஒரு விதம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா இங்க வாங்க இங்கே நீங்க கீழே பாருங்க நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஸ்னாப்பு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பு நிறைய பட்டன்ஸ் வச்சுக்கிறீங்களா நீங்க இங்க கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐசோமெட்ரிக் பட்டனை கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் எப்படி கொண்டு வந்து வைக்கிறது பாருங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் வந்துருங்க இங்க பாருங்க டேஷ் தெரியுது கஸ்டமைசேஷன் இங்க போய் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மேல இருந்து பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இங்க ஒரு இடத்துல இருக்கு பாருங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஐசோமெட்ரிக் டிராஃப்டிங் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்க ஐசோமெட்ரிக் பட்டன் உங்களுக்கு வந்துடும் கீழே இப்ப தெரியுது பாத்தீங்களா ஜஸ்ட் நீங்க இதை கிளிக் பண்ணலே போதும் ஜஸ்ட் யூ வில் என்டர் இன் டு தி ஐசோமெட்ரிக் ஸ்கிரீன் ஸோ திருப்பி இது எடுத்துட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஆர்த்தோகிராஃபிக் மோடு போயிருக்கு ரொம்ப சிம்பிளா வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெர்ஷன்ல கிடையாது என்ன பண்ண போறோம் இங்க போய் பட்டனு கஸ்டமைசேஷன் பட்டன்ல போயிட்டு ஐசோமெட்ரிக் டிராஃப்டிங் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐசோமெட்ரிக் ஸ்னாப் கீழே பட்டன் வந்துடும் ஐசோமெட்ரிக் விண்டோல போனோம்னா ஜஸ்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க ஐசோமெட்ரிக் மோடுக்கு என்டர் ஆயிடுங்க ஐசோமெட்ரிக் மோடு வேணாம் ஆர்த்தோகிராபிக் மோடு வேணும்னா ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ண எடுத்து விட்டுருங்க ஆர்த்தோகிராபிக் மோடு வந்துருங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஐசோ சர்க்கிள் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த ஐசோ சர்க்கிள் வந்து இந்த ஃபேஸுக்கு ஆனதா இந்த ஃபேஸ்னுடைய ஓரியன்டேஷன்ல இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் கணது கிடையாது இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எஃப் ஃபைவ் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்க சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க இது வந்து டாப் ஃபேஸு ரைட் ஃபேஸு ஜஸ்ட் கார்னர் மூவ் பண்ணி பாருங்க ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஃபிட்டிங் ஸோ பார்த்தா மூணு ஃபேஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ இது வந்து ரைட் ஃபேஸு லெஃப்ட் ஃபேஸு டாப் ஃபேஸ் மூணு ஃபேஸும் சேர்ந்த மாதிரி வரையிறது தான் ஐசோமெட்ரிக் ஜஸ்ட் இப்போ சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட் ரேடிஸ் ஒரு ஃபிஃப்டின் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட் ஃபேஸ் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஐசோ சர் எலிப்ஸ் ஐசோ சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் எஃப் ஃபை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஃபேஸ் மாத்திக்கிறீங்க ஸோ அதே ரெடிஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ரைட் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் இது வந்து ஒரு சிலிண்டரா நான் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா அப்போ சிலிண்டர் வேணும் ஹைட் வேணும் இல்லையா ஸோ பண்ண அந்த ஹைட்டுக்கு நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இது ஒரு சிலிண்டரா அக்ஷன் பண்ணிக்க போறேன் at 50 the direction of 330 kodutta okay va adey mari this first convert panidu line inga vandu neenga quadrant dhaan use panna venum thavara tangent use panna koodadhu node use panna koodadhu quadrant to quadrant click pannunga adey mari other side quadrant to quadrant click pannina extreme edges ah neenga represent pannireenga illa copy select pannidunga கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப நீங்க ஆர்த்தோ மோட்ல போனாலும் பண்ணிக்கலாம் பண்ண பண்றோம் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆர்த்தோ மோடு இது என்ன ஆங்கிளுக்கு அந்த ஆங்கிளுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் கர்சரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இது வந்து என்ன ஆங்கிள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இதுல என்ன லென்த் வேணுமோ அந்த லென்த் வந்து கொடுங்க பிப்டி வேணும் பிப்டி மட்டும் கொடுத்துருங்க அழகாக பிப்டிக்கு உங்களுக்கு காப்பி ஆயிரும் ஓகே ரைட் இப்ப லைனு குவாட்ரன் டு குவாட்ரண்ட் அகெயின் குவாட்ரன் டு குவாட்ரண்ட் வரைஞ்சாச்சு ஓகேவா அதே மாதிரி நான் மேலேயும் வரைஞ்சிடுறேன் எல்லிப்ஸ் எலிப்ஸ் ஐசோ சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி டாப்ல தான் இருக்குது ஸோ பிப்டீன் ரெடிஸ் ஆஃப் ஐசோ சர்க்கிள் கொடுத்துட்றேன் காப்பி செலக்ட் பண்ணுறீங்க பேஸ் பாயிண்ட் எஃப் ஐட் எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆங்கிள் மாற்ற போகிறேன் ஸோ டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் ஜஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் போடுங்க ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா லைன் குவாட்ரன் டு குவாட்ரண்ட் இதுதான் முக்கியம் நீங்க டேஞ்சென்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது சிலிண்டர்கள் பாடி மாதிரி தெரியாது இப்ப நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இப்ப வந்து இது ஒரு எக்ஸாக்ட் ஒரு சாலிட் மாதிரி இல்லை இன்னும் என்ன பண்ணணும்னா அடுத்து வந்து ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது எந்தெந்த எஜ் நம்மளுக்கு தெரியாதோ நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுக்கணும் இல்ல
கட்டிங் எட்ஜுன்றது எல்லா எட்ஜுமே கட்டிங் எட்ஜாக எடுத்துக்குவோம் ஓகேவா நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணினா ட்ரிம் ஆகிடும் ஸோ இது தெரியாது இந்த எட்ஜ் தெரியாது உள்ளே இருக்கிற சர்க்குலர் பாடி நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த கரு நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த லைன் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா சிலிண்டர் வந்ததுனால இன்சைட்ல இருக்கிற எட்ஜஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது ஹிடனாக தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ட்ரிமு ட்ரிம் பண்ணி நம்ம எடுத்துருவோம் இப்போ நம்ம பார்க்கறது பாருங்க ஒரு எக்ஸாக்ட் ஒரு சால்ட் வரைஞ்ச மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பாக்ஸ் மூணு சைட்ல இருந்து சிலிண்டர்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ண மாதிரி ஒரு கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு வெல்டு வச்ச மாதிரி அல்லது ஒரு புட்ரூஷன் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு இப்போ இது வந்து பார்க்கறதுக்கு த்ரீ மாதிரி தெரியுது தவிர இது த்ரீ டைமென்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டுமே வச்சு நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்க ஜஸ்ட் நான் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் பார்க்குறீங்க ஓகேவா த்ரீ டைமென்ஷன்னா ஜெட் ஆக்சிஸும் இருக்கணும் இல்லையா இருக்காது இப்போ ரொட்டேட் பண்ணுற பாருங்க எக்ஸ் ஒய் அப்படியே நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரைட் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் இதே மெத்தட் தான் என்ன பண்ண போறீங்க இப்போ கார்னர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபைவ் ரெடியஸ் ஃபில்லெட்ல வரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஐசோமெட்ரிக் மோடுக்கு நான் போய்க்கிறேன் ஆர்த்தோ ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ரெடியஸ் ஃபைவ் ரெடியஸ் அதே மாதிரி இங்கிருந்து ஃபைவ் ரெடியஸ் ஸோ ஈச் கார்னர் ஃபைவ் ரெடியஸ் ஆருக்குனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஸோ இந்த எல்லா இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் சர்க்கிள் இல்லை எலிப்ஸ் ஐசோ சர்க்கிள் சென்டர் பாயிண்ட் ரெடியஸ் ஃபைவ் தட்ஸ் ஆல் இப்போ இதே சர்க்கிள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லா இடத்துல காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா சேம் ரெடியஸ்ன்றதுனால ஸோ இப்போ ஃபில் அவுட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு பாட்டம்லையும் தெரியலையா எல்லாச்சும் ட்ரிம் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் ரைட் ட்ரிம் பண்ணிட்டு இப்போ கோட்ரன் டு கோட்ரன் தான் நம்ம லைன் வரையணும் இல்லைங்களா கோட்ரன் டு கோட்ரன் அதே மாதிரி கோட்ரன் டு கோட்ரன் வரைஞ்சாச்சு ஸோ இங்கேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துரும் இப்போ இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கரு எட்ஜஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா பாருங்க அதே பாக்ஸு ஆல் சைடட் நான் இந்த வீடியோ கடைசியில் சில எக்ஸாம்பிள் டிராயிங்ஸ் கொடுக்குறேன் போல்ட் நெட்டெல்லாம் அழகாக நீங்கள் வரையலாம் கான்செப்ட் தான் தேவை எதை நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுக்கணும் எதை நம்மளுக்கு வந்து எந்த இடத்துல நம்ம கரு பண்ணணும் டேஞ்ச் லைன்ஸ் எங்கே வரையணும் இது தெரிஞ்சுட்டா நம்மளுக்கு போதும் ரொம்ப சிம்பிள் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் ஈஸியாக நம்ம வந்து ஐசோமெட்ரிக்கில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிக்கலாம் 
ஓகேங்களா இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஐசோமெட்ரிக் பண்ணுறதை விட டேட்டா த்ரீ டைமென்ஷனுக்கே போயிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இதுதான் நம்மளுடைய த்ரீ டைமென்ஷனுடைய பேஸ் இதில் தான் நம்ம த்ரீ டைமென்ஷன் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து த்ரீ டி ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியில் கற்போம் பொறியியலில் ஒரு புரட்சி செய்வோம் இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாமே கீழே கமெண்டில் கொடுங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதான் இருக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வாய்ப்பு இல்லைங்க அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்